Witam serdecznie. Kiedyś wszystko było prostsze. Biorąc pod uwagę te najpopularniejsze modele Volkswagena, mieliśmy Polo, Golfa, Passata, no, Sharana i niech będzie Tuarega. Potem wszystko się zaczęło komplikować. Na dole pojawił się Up, na samej górze Phaeton, gdzieś tam obok Tuarega pojawił się Tiguan, Golf dostał wersję minivan i stanął obok nowego minivana, mniejszego, czyli Turana. Nie dziwi mnie, że coraz więcej maili dostaję z pytaniami, jakie mam wybrać auto. I wygląda na to, że tych maili będzie jeszcze więcej, bo oto gdzieś między Polo i Golfem, ale dosłownie nad nimi, pojawia się kolejny Volkswagen. Volkswagen t -Roc. Zapraszam na test. Zacznijmy od wyjaśnienia nazwy. Volkswagen tu wykazuje się sporą kreatywnością. Przykładowo, kto by pomyślał, że nazwa Tiguan pochodzi od Tygrysa i Iguany. W przypadku Tiroka burza mózgów również musiała trwać parę dni. Tłumaczenia wymaga na początek litera T, którą Volkswagen oznacza suwy. No bo jest Tuarek i jest Tiguan, no więc jest T-Rock. Co prawda jest też Atlas w USA, ale może w EU nazywałby się Tatłas? Rok sugeruje z kolei, że samochód nie boi się zjechać z asfaltu, czyli jest SUWem. Innymi słowy, nazwę t rock można złośliwie przetłumaczyć jako SUW. SUW. Ups. Myślę, że marketingowcy Volkswagena mogą w tym momencie trochę zazdrościć, zgadza się, zazdrościć się kolegom z Audi, którzy w ogóle nie musieli robić żadnej burzy mózgów, aby nazwać swojego SUWa o identycznym rozmiarze. Komputer po prostu przeanalizował im wszystkie dostępne modele Audi i po prostu wydał, kazał nazwać swój nowy SUV Q2. W tym przypadku nie było tak łatwo. Zresztą patrząc na Tiroka trudno oprzeć się wrażeniu, że również i designerzy Volkswagena trochę pozazdrościli Audi modelu Q2. Porównajcie sami. Oba samochody to kompaktowe SUWy. Oba mają dość podobną bryłę. Mają też ten sam rozstaw osi, choć Tirok jest to około 4 cm dłuższy i szerszy. Jest jeszcze jedna wspólna cecha tych dwóch samochodów. Tak jak Audi Q2 odważnie odskoczyło stylistyką od innych modeli Audi, tak i Volkswagen T-Roc przełamuje stylistykę aż za dobrze znaną z innych modeli Volkswagena. Szeroki grill nadal łączy się z reflektorami, ale tak zwaną identyfikację świetlną ma już zupełnie inną. LEDy do jazdy dziennej przeniesiono niżej na zderzak. Swoją drogą przednie i tylne lampy wykonane w tej technologii to w tym samochodzie standard. Wybaczcie, ale nie mogę się powstrzymać przed jeszcze jednym porównaniem z Q2. W segmencie premium, gdzie jak wiadomo czasem dostajemy mniej za więcej, w dobrym tonie jest nie przesadzać z wielkością bagażnika, bo to styl ma nadrzędne znaczenie. I zobaczcie, t rock idzie tę samą drogą. Popatrzcie na to, jak ścięty jest ten bagażnik. Na tych wielkich kołach z niskim profilem i z beztrosko ściętym bagażnikiem ten samochód krzyczy wręcz. Jestem stylowym miejskim crossoverem. Żalcie tego ściętego miejsca w bagażniku? To idź i sobie kup karoka. Do stylu kupę nawiązuje też ten kształt wielkiej chromowanej listwy, co w połączeniu z tymi, a niech będzie, że offroadowymi, terenowymi, plastikowymi nakładkami daje ciekawą kombinację e, takiej deklaracji. Po pierwsze stylu, po drugie gotowości zjazdu z asfaltu, a po trzecie rozsądnego wyboru, bo umówmy się, Volkswagen nie jest premium, a więc jeśli nawet daje czegoś mniej, to za mniej. Oczywiście stylowy crossover nie może dziś wejść na rynek bez możliwości personalizacji. Do wyboru mamy więc 11 kolorów lakieru z możliwością polakierowania dachu na czarno lub czerwono, do tego 5 rodzajów felk, 6 tapicerek i 3 kolory panelu deski rozdzielczej. A skoro już mówimy o wnętrzu, spójrzcie na to, jak wygląda wnętrze t z punktu widzenia kierowcy. Trochę przypomina nowe polo, prawda? Zwróćcie uwagę na panele, które są dostępne tu przed pasażerem, przed kierowcą, na drzwiach, jak również na tunelu środkowym. Te panele mogą być w różnych kolorach. Tu akurat wybrano kolor neutralny, ale to może być kolor niebieski, pomarańczowy, czy też popularny ostatnio w Volkswagenie kolor kurkuma. Dodajmy do tego jeszcze opcjonalną skórzaną tapicerkę w kolorze pomarańczowym i wnętrze może się stać chyba zbyt nawet ekscentryczne. No, my tutaj akurat mamy takie, moim zdaniem, mega ciekawe zestawienie, ocencie zresztą sami. Zbyt ekscentrycznie nie jest, ale nudą zdecydowanie 
nie wieje. Spójrzmy teraz na to, jak został wykonany ten samochód, a więc tak, widać, że bliżej mu do polo, jeśli chodzi o dobór tworzyw, bo tutaj na przykład mamy zupełnie twarde tworzywo, tutaj wszędzie jest twardo, jest twardo, tutaj mamy też twardo. Po lewej stronie pod łokciem hmm, 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 może milimetr pianki, może półtora, nie więcej raczej. E, szarpniemy za uchwyt, uwaga. O, nic się nie dzieje z prawej strony. Nic się nie dzieje, kompletnie nic. E, idziemy dalej szukając tych miękkich plastików. E, twardo, 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 wiadomo, twardo, twardo. Um, um, no dobra. Poszukajmy czegoś innego, miękkiego, na przykład podłokietnik po prawej stronie i tutaj sukces, tu mamy ze 3 mm pianki, też nie za bogato, więc jeśli chodzi o dobór materiałów, to widzimy tu całkiem sporo ładnie ukształtowanych, dobrze widać dobrana faktura, to wszystko nie wygląda brzydko, aczkolwiek w dotyku, choć aż nawet zachęca do tego, aby to pomacać, nie, to nie jest miękkie, to się pod palcem nie ugina. Natomiast od strony montażu spróbujemy tutaj coś szarpnąć. Cisza. Cisza. No, w miarę ok. Solidnie. Co tu jeszcze? Jest ok. Też dobrze. Uff, aż się zmęczyłem, a tutaj nic. Więc od strony montażu jest tak, jak powiedziałem, w porządku. Jeśli chodzi o schowki, to no cóż, tu widzimy spory schowek. Zwróćcie uwagę, że też jakby w golfie tu mamy miękkie wykończenie, prawda? Tu akurat mamy twardy plastik. No ale jeśli chodzi o pojemność tych schowków, to myślę, że problemu nie ma. Po prawej stronie mamy, jak widać, dość miejsca na różnego rodzaju kubeczki, kawy i tak dalej. Jeszcze jakiś taki mały schoweczek, nie wiadomo na co. Kolejny, no również mały schoweczek, schoweczek na coś. Tu mamy hmm, miejsce na doładowanie telefonu komórkowego, ale myślę, że tutaj by się zmieściło jeszcze parę innych drobiazgów. Wyjście 12V. Zwróćcie uwagę na ciekawostkę, bo zwykle karta SIM, która sprawia, że samochód jest połączony do internetu, znajduje się tu w schowku. Tymczasem tu mamy SD1, SD2, ale nie ma wejścia do, na kartę SIM, w związku z tym mamy tu na stałe wpięty modem do jednego z dwóch portów USB, a więc jeśli chcemy być online, no to jeden z portów już jest zużyty, a ten modem wystaje na tyle mocno, że nie wiem ile on pożyje. Hm. Oby długo. W każdym razie, w każdym razie taka, taka ciekawostka, skoro już mamy otwarty schowek, to zaglądamy. Też mamy tu różne takie udogodnienia, ale schowek wielki, ale ponownie twardy w środku. Więc chyba jedyna rzecz, na której tutaj oszczędzono, to dobór tych takich komfortowych, miękkich materiałów wykończeniowych, bo jeśli chodzi o projekt, jeśli chodzi o taki wybór faktur, czy też solidność, spasowanie, to tutaj akurat zastrzeżeń mieć nie możemy. No i tak jak mówię, gdyby tu jeszcze ten plastik był w jakimś bardziej jaskrawym kolorze i współgrałby z tymi fajnymi fotelami, to myślę, że tutaj by się zrobiło całkiem w środku wesoło. Czas na test dwumetrowca i zacznijmy od pokazania, jak tutaj regulujemy kolumnę kierowniczą. Bardzo duży zakres, dwuosiowa regulacja. Ja tutaj nawet tej pozycji topowej nie potrzebuję. Odrobinę daję w dół i tak zostawiamy. Fotel regulujemy w bardzo szerokim zakresie. Popatrzcie, po odsunięciu maksymalnie do tyłu, ja tutaj ledwo sięgam kierownicy, a więc wracam do przodu. Teraz jest, jak widać, dobrze i muszę powiedzieć, że całkiem sporo przestrzeni jeszcze zostało tu na kolana, chociaż tu przy prawym kolanie jest tego typu problem, że mamy, nie mamy tu systemu start-stop, a starczący kluczyk już delikatnie może z prawym kolanem kolidować, kiedy właśnie przestawiamy nogę z hamulca na gaz i w drugą stronę, więc tutaj troszkę na to trzeba uważać. Ratunkiem może być jeszcze odrobinę podniesienie kolumny całej, wtedy już się robi zupełnie ok. Zwróćcie uwagę na to, że zagłówek za mną jest regulowany w bardzo szerokim zakresie. Tu jest to w zupełności widać wystarczające dla mnie. Mamy też regulację na wysokość punktu mocowania 
państwa bezpieczeństwa. Także dopasowanie wszystkiego tutaj nie będzie trudne. Również nad głową pozostaje całkiem sporo przestrzeni. Ja oczywiście w tej chwili mam fotel obniżony maksymalnie. Tu jest też regulacja odpowiednio na wysokość. I te dwa palce wolnej przestrzeni pozostają, mimo że mamy tu okno dachowe, które zajmuje no, kilka centymetrów. Więc jak widać kompaktowy crossover, a miejsca nie brakuje. Nie pamiętam, jak to się skończyło w Audi Q2, do którego już wiele razy się odniosłem, ale tutaj w T-Roku, no powiem tak, moje kolana wylądowały dosyć głęboko w fotelu kierowcy. Co prawda jest to dosyć miękki fragment, komfortowy i, i mieszczę się generalnie w tym miejscu przewidzianym przez projektantów, więc tutaj gorzej nie jest. No, no, na nogi również mam mnóstwo wolnej przestrzeni. Popatrzcie, tutaj mogę naprawdę zatańczyć i to są duże zimowe buty, więc jest dobrze. Jedyne, na co mogę narzekać, to miejsce, na no, dobrą sprawę, miejsce nad głową. Tu za bardzo wyprostować się nie mogę. Być może gdybym nie miał tu okna dachowego, sytuacja by wyglądała troszeczkę lepiej, no ale teraz jest jak i jest. I teraz przesiadam się na prawą stronę, muszę po drodze pokonać tunel środkowy, który jest dosyć, jak widzicie, wysoki. Mamy tu wyjście 12 V, mamy też nawiew na tylną kanapę, co w tej klasie nie jest oczywistością. No i co my tu mamy? Popatrzcie, sami Podłokietnik, miękki, komfortowy, e, takie całkiem sprytne mocowanie na kubeczki. Można sobie dopasować rozmiary, możemy otworzyć dodatkowe przejście. O, proszę bardzo i przewozić jakieś dłuższe przedmioty, na przykład narty. E, oświetlenie nad głową z dwóch stron, no bo tu mamy tu okno dachowe, mamy też regulację. Pokażę Wam, jak to wygląda. Aż tak wysoko można wyciągnąć zagłówek, więc sami widzicie, różnica pomiędzy dolną a górną pozycją jest całkiem spora. No i jeszcze mocowanie i sofix, niezbyt wygodne akurat, bo te plastiki następnie gdzieś trzeba schować i później nie zgubić, no ale z kolei po ich wyciągnięciu dostęp do tych punktów mocowania jest bardzo prosty i myślę, że zapięcie fotelika nie będzie stanowiło problemu. Podsumowując, myślę, że wszystko jest na swoim miejscu, jeszcze w Pokażmy kieszenie za fotelami i również całkiem obszerne, jak na tylne drzwi w drzwiach, więc myślę, że pomijając to miejsce nad głową dla dwumetrowca, narzekać nie ma na co. Na początek przyjemna niespodzianka. Klapa bagażnika otwiera się, unosi się elektrycznie. W środku Volkswagen deklaruje, że widzimy 445 litrów pojemności bagażnika. Szczerze powiedziawszy, na oko tego do końca nie widać, ale wiem chyba, gdzie tego należy szukać. Otóż podnosimy tą solidną podłogę, a pod nią widzimy mnóstwo miejsca. Zwróćcie uwagę, że nie ma tu koła zapasowego, opcjonalne koło zapasowe, jeśli zostanie zamówione. Teoretycznie powinno zabrać aż 100 litrów pojemności bagażnika, a tutaj ewidentnie mamy zestaw naprawczy. Tymczasem wydaje mi się, że nawet w wersji z zestawem naprawczym te litry tutaj pod podłogą są trochę no, tracone, no bo patrzcie, wszystko tutaj się kończy mniej więcej na tym poziomie. Tymczasem odtąd dotąd ta przestrzeń jest niewykorzystana, a nie możemy podłogi przestawić w dolną pozycję, bo no tutaj no nie jest to po prostu przewidziane, więc nie wiem do końca jak to zostało pomyślane, być może w ten sposób, że jak ktoś chce to wykorzystać, no to po prostu podniesie podłogę, zablokuje ją w tej górnej pozycji, wypełni to tak jak mu kreatywnie pasuje i no i tyle. Być może taki właśnie był pomysł. W każdym razie, jeśli komuś zabraknie tych 445, tam 345 z kołem zapasowym, jak kto liczy, to może zawsze złożyć oparcie. Widzicie, że już wiemy, dlaczego podłoga jest na tej, a nie innej wysokości. Mamy prawie idealną podłogę, równą. E, oparcia składają się horyzontalnie, więc e, możliwości załadunkowe takiego nie za dużego, przecież kompaktowego crossovera są naprawdę spore. 1290 litrów, dokładnie tyle deklaruje Volkswagen. Tu mamy jeszcze dwa haczyki po prawej, po lewej i jeszcze na koniec zwrócę uwagę na mocowanie tutaj do montażu na przykład siateczki na podłodze bagażnika. Tu są ładne, chromowane, a tutaj z kolei już takie no, zwykłe malowane. Nie wiem dlaczego tak, ale jest 
No właśnie, tak i na końcu jeszcze raz ucieszmy się z tego, że w tym małym, kompaktowym samochodzie mamy elektrycznie zamykaną klapę bagażnika. Możemy nacisnąć e, przyciskiem albo też po prostu pociągnąć. Teraz chwyciło. Mamy do wyboru cztery silniki. Trzy benzynowy i jeden silnik wysokoprężny. Benzynowy otwiera trzycylindrowa jednostka 1.0 TSI, która daje 115 koni, następnie jest 1.5 TSI 150 koni i najmocniejsza wersja, czyli 2.0 TSI 190 koni mechanicznych. Diesel reprezentowany jest przez 2.0 TDI 150 koni mechanicznych. My dzisiaj testujemy, mamy przyjemność testować najmocniejszą wersję z silnikiem benzynowym, a więc 190 koni. Ten silnik jest na, w każdy zawsze zestawiony z napędem na cztery koła i z automatyczną skrzynią DSG. Z tymi parametrami, czyli przypominam 190 koni przy 4400 obrotach na minutę i z 350 Nm dostępnych w bardzo szerokim zakresie od 1500 do 4400 samochód przyspiesza do setki w 7,2 sekundy, maksymalna prędkość 216 km na godzinę. No i przy tym wszystkim Volkswagen obiecuje całkiem rozsądne spalanie a mianowicie 8,4 litra w mieście, 5,7 litra w trasie i 6,7 średnio. Tyle deklaruje Volkswagen. My oczywiście zrobiliśmy własne pomiary i wyniki tych pomiarów zobaczycie w osobnych filmach, zarówno przyspieszenie, jak i właśnie spalanie. Dodam tylko, że zużycie paliwa nie jest zbyt duże, a to dlatego, że samochód jest relatywnie lekki. W podstawowej wersji waży zaledwie 1495 kg. Ta wersja jest mocniejszym i cięższym silnikiem, a dodatkowo całkiem nieźle doposażona, w dowodzie ma już 1700 kg. Zbiornik paliwa mieści 50 litrów, a więc na jednym dankowaniu jadąc bardzo ekonomicznie możemy przyjechać no, prawie 900 km. Kiedy pierwszy raz wsiadłem do tego auta, to od razu sprawdziłem, czy ma DCC. No, byłem szalenie ciekaw, jak to jest, czy ten samochód bez DCC będzie miał zawieszenie zestrojone pod miasto, czyli bardziej komfortowe, no bo mamy tam tory tramwajowe, studzienki, krawężniki i tak dalej. Po co podskakiwać na każdej nierówności? Trzeba jechać komfortowo, prawda? Czy też będzie zestrojony pod swoją moc, pod swój dwulitrowy, 190-konny silnik? I tak jeździłem, jeździłem tym autem i się zastanawiałem, im, im więcej jeździłem, tym, 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 tym trudniej mi było się określić, w jakim kierunku oni poszli. Ostatecznie stwierdziłem, że to oni po prostu szukali kompromisu i taki kompromis niewątpliwie tutaj został znaleziony, bo jeśli przejeżdżamy po nierównościach, to zawieszenie całkiem poprawnie tej nierówności połyka i wygładza i sprawia, że jazda po miejskich drogach jest komfortowa. Z drugiej strony ten samochód w takich szybszych łukach trzyma się drogi naprawdę na tyle pewnie, na tyle przewidywalnie i tak neutralnie, że no jazda tym samochodem z tym silnikiem i z tą szybką skrzynią biegów jest naprawdę bardzo przyjemna. Jedyna sytuacja, przy której można powiedzieć, że dostrzegamy komfortową jednocześnie naturę tego samochodu, tego zawieszenia podczas sportowej jazdy, to jest sytuacja, w której jedziemy sobie pięćdziesiątką i robimy teraz akurat parę samochodów naokoło. Nie będę tutaj robił za dużo niespodziewanych ruchów na drodze, ale robiłem już to kilka razy. 50 na godzinę, ostry ruch w lewo, w prawo i wtedy, kiedy wracamy na nasz pas, to czujemy, że samochód płynnie, nie szarpie, płynnie zwalnia, płynnie się stabilizuje, nawet nie czuć w sumie, które koło jest przyhamowywane, po prostu auto, całe auto zwalnie, wraca na swoje miejsce, no właśnie tutaj mamy demo nierównej drogi, dramatu nie ma, naprawdę nie, nie można powiedzieć, że płyniemy nad tym, ale naprawdę bardzo poprawnie to wszystko jest wychwytywane. Także jeśli komuś przeszkadza takie zachowanie samochodu podczas takiego szarpnięcia lewo-prawo, takiego slalomu, testu łosie, no to wtedy może lepiej zainwestować tych 5 tysięcy w DCC. Natomiast jeśli to nie będzie ani częsta, ani straszna sytuacja dla kogoś, to myślę, że to standardowe zawieszenie, przynajmniej na ile odczuwam go teraz w zestawieniu z tym silnikiem, będzie w zupełności uniwersalne i wystarczające dla większości kierowców. I naprawdę 
niełatwo będzie się zdecydować, czy to jest auto zawieszone no właśnie w taki sportowy czy komfortowy sposób, bo to jest gdzieś po środku, w takim naprawdę dobrym miejscu. Poza tym samochód ma oczywiście tam swoje sportowe atrybuty, pomijając już oczywiście mocny silnik, ma też szybką skrzynię biegów, ma też napęd na cztery koła i tryby. Tryb sportowy sprawia, że mamy od razu tryb skrzyni biegów S, szybszą zmianę biegów, chętną taką od razu szybszą redukcję i również nieco większy opór na kierownicy. Sztuczny, elektryczny, niewiele wnoszący, ale jest. Tak? To też jakby do, taka cegiełka do ogólnego wrażenia, że samochód zrobił się no, nieco bardziej e, sportowy. Generalnie ten samochód sprawia bardzo, jak na crossovera, sprawia naprawdę bardzo dużo pozytywnych, radosnych takich emocji i, i fajnych wrażeń z jazdy, bo ja bym powiedział, że ten samochód to jest takie demo tego, demo wyższości silników benzynowych nad silnikami diesla, bo no, na dobrą sprawę można by powiedzieć, że 190-konny silnik diesla nie jest rzadkością w parkach prasowych i dobrze pamiętam jak to chodzi jak zmierzymy te silniki to prawdopodobnie ich um, szybkość przyspieszenia do setki przykładowo będzie porównywalne i to będzie ta sama liga przyspieszenia, ale jeśli chodzi o wrażenia z takiego przyspieszenia no to umówmy się, w dieslu to jest tak naprawdę test nie tyle przyspieszenia co skrzynie biegów, bo co chwilę dobijamy do, do 4000 obrotów już trzeba zrzucić na dwa z powrotem do czterech i tak to się że tak powiem zmienia co chwilę aż dobijamy do 100 km na godzinę. Tutaj silnik się kręci, no akurat jadę przez praktycznie osiedle, więc tego Wam teraz nie pokażę, ale tutaj się silnik kręci, kręci, kręci do 6,5 tysiąca obrotów. Brzmi to naprawdę całkiem sensownie. Nie będę go osłowny i nagram dla Was to brzmienie. Posłuchajcie, mam nadzieję, że mikrofon to odda. Tryb manualny. Drugi bieg. Nieźle brzmi jak na cztery cylindry. No, zupełnie inne wrażenie, zupełnie inne wrażenie i, i, i dużo przyjemności z jazdy właśnie dzięki temu, że te 190 koni nie jest z silnika wysokoprężnego, tylko z no, takiej, a nie innej jednostki, która potrafi dać niby tyle samo, ale znacznie więcej. Podsumowując, bardzo chciałbym się przyjechać jeszcze silnikiem 1. 0 albo 1.5 przynajmniej, żeby sprawdzić, czy zestrojenie tego auta w wersji z silnikiem mniej sportowym będzie równie dobre, równie fajne i równie, równie uniwersalne. Ale to, co testujemy dzisiaj, pozostawia naprawdę bardzo dobre wrażenie i, i naprawdę przyłączenie z trybu sportowego na tryb normalny wymaga troszkę siły woli, bo, bo jazda w tym trybie S jest naprawdę wciągająca. Powiedziałbym, że cennik Tiroka prezentuje się szeroko, bo zaczyna się od 78 tysięcy złotych za podstawową wersję Tirok z trzycylindrowym silnikiem 1.0 TSI, a kończy się 52 tysiące złotych wyżej na poziomie 130 tysięcy złotych za bogato wyposażoną wersję z silnikiem diesla. Wersja mocniejsza z silnikiem benzynowym jest od tej najdroższej o 5000 zł tańsza, więc gdzieś tam zaczynamy od 125 tysięcy zł. Plus dodatki, o których powiem za chwilę, natomiast chciałbym porównać poziom cenowy tego samochodu z sąsiadami, a więc jest to samochód o kilkanaście tysięcy zł droższy w podstawowej wersji już od nieźle wyposażonego Polo, a więc ląduje mniej więcej na półce cenowej z Golfem. Natomiast porównując go do wcześniej wspomnianego Audi Q2, jest on wciąż o 20 tysięcy, mniej więcej od niego tańszy. W testowym modelu na desce rozdzielczej widzimy system multimedialny Discover Pro. To dodatkowe 3000 zł dla wersji premium. Automatyczna klimatyzacja dwustrefowa jest w tej wersji standardem, ale trzeba było już zapłacić za kamerę cofania 940 zł. Klienci lubią też panoramiczne okna dachowe. W tym roku kosztuje to prawie 4500 zł. Tyle samo zapłacimy też w niższych wersjach wyposażenia za pełne oświetlenie LED. Przynajmniej na poziomie premium to standard. Zawieszenie DCC to dodatkowe 5000 zł, ale jest też zawieszenie sportowe za 1000 1730. Jednym z droższych dodatków jest tu skóra od 8 do 10 tysięcy złotych. 
Trzeba jednak zaznaczyć, że choć segment kompaktowych SUVów jest stosunkowo młody, to jednak ma mocną reprezentację. Przykładowo C3 Aircross czy Kia Stonic. I one też oferują personalizację, praktyczność i kompaktowe wymiary na zewnątrz. A więc Volkswagen t rock nie jest unikalny, ale ma swoje atuty. Wygląd, zaawansowana elektronika już w standardzie, czy też mocne silniki. A więc jeśli ktoś szuka kompaktowego crossovera o sportowym zacięciu, to myślę, że jest to ciekawa propozycja. Choć trzeba przyznać, że nie jedyna, ale alternatyw z tak mocnymi silnikami trzeba było szukać dopiero na półkę wyżej w segmencie premium. Na koniec chciałbym wrócić do wyglądu, bo t rock wprowadza do marki dosyć oryginalną, jak na Volkswagena stylistykę. Dajcie proszę znać w komentarzach, czy chcielibyście taką stylistykę zobaczyć też w innych modelach Volkswagena. Dziękuję za obejrzenie filmu, pamiętajcie o subskrypcji i do zobaczenia.